Welcome back to your free Windows 7 training. In this video, I will be looking at installing Windows 7 using the network. When you are installing Windows 7 to a handful of computers, you're best off using the DVD. If, however, you have a large number Welcome of computers, back to your free you may Windows want to consider training. installing from the network. In this video, I will be looking there at are many advantages Windows 7 to using a network-based install over the DVD. When you are installing Windows 7 to First, a handful of computers, it is easier to customize with a network DVD. install. If you if add a service pack, back drivers, or change a setting, you can change the, the media directly. I will be looking there are making many changes to the DVD to means a burning a new DVD each time the change is made. First, it is network-based installs with scale better than installing if from other media types. Back, drivers, if you install settings, off a DVD or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive, you need to take the media to the computer you want to install on. Also, if you want to perform multiple installs, you need multiple copies of the DVD or multiple USB flash drives. In order to perform a network install or a USB thumb drive,
हेलो 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 सर हेलो नमस्कार इज इट आडबुल यस सर इज इट आडबुल सर हेलो हेलो पवन सर हेलो पवन सर इज इट आडबुल सर ओके सर पहले अभी साउंड एक्को का उनका बट्टी आडबुल यस सर आडबुल सर लो ओके ओके सर पंच में सेशन स्टार्ट है इतने मतलब मिल रही है हाँ हाँ ओके हेलो पवन सर ओके सर ओके सर नहीं नहीं इधर है ना ना पीपीटी नहीं प्लेजेस था ना ओके सर आप लोग नहीं अभी साउंड एक्को का उनका बट्टी आडबुल यस सर आडबुल सर लो ओके ओके सर पंच में सेशन स्टार्ट है इतने मतलब मिल रही है మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అవర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనేది సార్ సార్ అదే అదే పెట్టండి వస్తా ఉందా ఇప్పుడు ఓకే ప్రెజెంట్ దగ్గర చేస్తే మూడు ఇంకా ఏం రాలే సార్ దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు పిపిటి ఓపెన్ చేసుకోండి సార్ ఆ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ అనేది ఆ ఆ మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అవర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనేది సార్ సార్ అదే అదే పెట్టండి వస్తా ఉందా ఇప్పుడు ఆ మీరు ఏం చేస్తారంట సార్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ కి అక్కడ స్క్రీన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని షేర్ అనుకుంటాం చాలు ఫస్ట్ మీరు పిపిటి ఓపెన్ చేసుకోండి సార్ ఆ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ అనేది ఆ ఆ షేర్ కి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అవర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ అనేది సార్ చూడండి అదే పెట్టండి వస్తా ఉందా ఇప్పుడు ఆ మీరు ఏం చేస్తారంట సార్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ కి అక్కడ స్క్రీన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని షేర్ అనుకుంటాం చాలు ఫస్ట్ మీరు పిపిటి ఓపెన్ చేసుకోండి సార్ ఆ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ అనేది ఆ ఆ शेयर की मल्लीपुर प्रेजेंट अवर एंटेड स्क्रीन अरे कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन एंड टॉक नी कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन एंड टॉक नी सर स्क्रीन से ना शेयर एंड बटन चल प्रो वांटेड टू शेयर द शेयर की विद मी गूगल डॉट अरे ओके नी अरे कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन एंड टॉक नी सर हाँ मिनिमम चेस है ना सर इपुर एंजेस सर इपुर मानो प्रेजेंट नाउ वन उन्नत है ना चेस है ना दी सर एम गन बिस्तर ये विंडो ये विंडो विंडो सुन्दी ये टैब सुन्दी हाँ यू आर एंटर विंडो ओपन जेस मिनिमम चेस चेस शेयर करता नहीं यदि कैन आ शेयर यू आर स्क्रीन गूगल क्रोम मीट पी नॉट स्क्रीन रिकॉर्ड सेक्यूरिटी पर्पस ना दे ऐपल सर सेक्यूरिटी पर्पस ना दे ऐपल सर
Hello, 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 sir. Miss Green can be on the PPT prevention, sir. Sir, Miss Green can be on the PPT prevention, sir. Miss Green can be on the Hello, 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 sir. Mail access just now, sir. Ah, the can be sir. Sir, Miss Green can be on the PPT prevention, Ah, the Hello, sir. Pound, sir. Hello, sir. Pound, sir. Hello, sir. Hello, sir. Pound, sir. Hello, sir. 
పవన్ సార్ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి మాట్లాడేది కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు పీపీటీ పక్కన పెట్టేసి మాట్లాడదాము జాయిన్ కాలేజ్ జాయిన్ కాలేజ్ సార్ 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 స
Hello. Hello. Good morning, everyone. Today we are conducting impact lecture series on how to become entrepreneur, organized by the institution of institution. Hello, Innovation Council (IIC) of Aditya College of Engineering. Good morning, everyone. So I welcome you all for this today. Program. Now we are conducting a request lecture series. For sir. To speak um, how to become this. entrepreneur Rewards. organized by the institution of institution hello innovation council iic of aditya college of engineering good morning everyone so i welcome you Termin all Mike for this of program. Program. now we are conducting a request lecture series for sir. Yeah. to speak um, how to become entrepreneur Rewards. organized by the institution of oh, yes, sir. institution hello innovation council iic of Head of the Department of Public Science and Engineering. So I welcome you, Chairman Mike Khan, Faculty in Charge of our Institution of Innovation Council. You are able now. This is the first thing of today's session. Mr. Pawan, Head of the Department of Public Science and Engineering. Other heads of the department, my large colleagues, and your faculty in charge. Very good morning. Our leader, Council for Technical Education, has chosen that the number of institutions across the nation, Mr. Pawan, for conduct of entire lecture series. Indeed, it's a great pleasure to announce that our institution, Aditya College of Engineering, Manapalle has been chosen as one of those institutions for conduct of these impact lecture series. I thank on behalf of management, staff and students of Aditya College of Engineering and on my behalf, Aditya Council for Technical Education for choosing our institution for the next of these impact lecture series and supporting us. I profoundly thank our management for sending the support and encouragement for the next of these impact under this initiative, there will be four impact lectures. I profoundly thank our management. And today's session is the very first session of those four impact lecture sessions that have been scheduled by our institution. Under this initiative, I, in fact, appreciate Head of the Department of Public Science and Engineering, Dr. Jagannath Redigaro, faculty in charge of our Institute of Innovation Council, Dr. Sai Venupratap, for taking all the interest and making all the arrangements for the presentation of his impact lecture series. I also thank all the resource persons for readily accepting our invitation to be the resource persons taking to share their experiences and to inspire you all. I, in fact, I also would like to let you know that these impact lecture series are intended to inspire, to motivate you all to become entrepreneurs. You all. India is on a great mission to build the robust sort of ecosystem. It has the government has created a new department to encourage new businesses and to support 
new entrepreneurs. India is on a great mission. And the central government has sort of developed several schemes to support and assist the entrepreneurs to encourage new sort of culture. I hope that you will all get inspired and you will all think differently and you will all become successful entrepreneurs. I wish all the success successful and I wish you all the best. Thank you very much. And you will all think differently and you will all become successful entrepreneurs. I wish all the Okay. Now the resource person profile will be read by the Saima for CSC. Good morning, all of you present over here. Today we all okay. have gathered here on this now, platform to hear about person. impact lecture series on how to become an entrepreneur, organized by Institutions Innovation Council. And with the equal pleasure, I take this Good opportunity morning, all of you to invite the guests of today's event. Today we all have Dr. gathered here Powell, on this now, resource now, person for to today's about about impact lecture Sir has received many right, awards right, and right, appreciations and from different organizations and governments. And Sir has started Power and Empower Solution, pleasure, which I was started morning on, on 2006 today's with new inventions, and ideology, and rapidly growing with its inventions throughout the country. Sir has received Dr. K. Pawan was awarded as Young Scientist in the year 2009 by Honorable Ex-President of India, Sri APJ Abdul Kalam. On we welcome you, Pawan sir, and request you to take over this session for the growing with its inventions throughout the country. Dr. K. Pawan was was awarded as Young Scientist in the year 2009 by Honorable Ex-President of India, Sri APJ Abdul Kalam. We welcome you, Pawan sir, and request you to take over this session for the Thank you, sir. Dr. K. Pawan was awarded as Young Scientist in the year 2009 by Honorable Ex-President of India, Sri APJ Abdul Kalam. We welcome you, Pawan sir, and request you to take over this the seminar on the Thank you, sir. Dr. K. Pawan was awarded as a young scientist. Sir, Pawan, sir, you can continue, sir. Sir, the seminar on the other. Ah, on, sir. Okay. Sir, you present the other students, sir. Oh, 100 plus, sir. Okay. Sir, what are you doing? Sir, what are you doing? Sir, what are you doing? Sir, Prasthanik Adi. Sir, Pawan, sir, you can continue, sir. Ah, sir, the seminar on the other. Ah, okay. Ah, on, sir. Okay. Sir, you can hear the students. Sir, is it clear? Oh, 100 plus. Ah, clear, sir. Okay. Sir, is it clear? Sir, is it clear? Ah, PPT maximizes. Sir, is it clear? 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 Sir, Pawn, sir, you can continue, sir. Ah, sir, is it clear? Ah, okay. Sir, is it clear? Sir, is it clear? Oh, 100 plus. Ah, clear, sir. Okay. Sir, is it clear? Sir, screen present color, sir. PPT maximizes. Sir, is it clear? Sir, is it clear? Only camera is it clear? Sir, 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 is it Good morning to all. Good morning to all. Chinna Ponundi. Students, sir, why is there a problem? 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 Sir, why is Ila chase and up on the Tatum Valla, Eros and Africa, Pedela, and the Rabbit Sunny and Arkham, and then Eros, Mr. Shares, just put the problem on the right of the Sunny. Independent fund program, I know, and I know, chase to you are out of the Rigindi. Thirty innovations say no. Okay, Yakas and Kalpitan, Adaka, even if you want to call the college, one of principal Sarah, and up on the Tatum Valla, Eros, and the Kibura, and put together another Japan, and Eros, Yakas put in the Sala, and Proudan and Pilot to Nalta, Sala happy, and I come again. I'm so like in the particular past. Jadi na tati inovasi, kita tati inovasi sekarang ni, ni induk cecah nu, kalau tadi malah hero ni ni lalu, kita tu ke entrepreneur, entrepreneur.
చేసి మా ఇంటి పైన పెట్టారు ఆ రోజు ఏ రోజు కూడా కానీ నేను ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఈ విండ్ మిల్ అండ్ సోలార్ తోనే నేను వాడుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఎలా పనిచేస్తారు చూడండి పైసా ఖర్చు లేకుండా పవర్ జనరేషన్ మా ఇంటి పైన ఒక విండ్ మిల్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అందరూ ఓకే కదా అప్పుడే వీడియో వచ్చింది కదా వీడియో ప్లే వాయిస్ వచ్చింది కదా సార్ హలో సార్ సార్ తర్వాత మా నాన్న రోజు పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేసేవాడు మీకు కూడా తెలుసు కదా మా నాన్న ఒక రైతుని చెప్పాను పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేసేవాడు ఆ టైంలో నాకు ఆ టైంలో ఒకసారి మా నాన్న బాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేసేదానికి వెళ్ళి ఫామ్ కొరకు చనిపోయాడు అప్పుడు నాకు అనిపించిన తర్వాత మా నాన్న కూడా రోజు పన్నెండు కదా మా నాన్న కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలనేది మా నాన్న అప్పుడు ఏం చేశానంటే అప్పుడప్పుడు మొబైల్ కొత్తగా వచ్చింది ఆ టైంలో నాకు మా నాన్న కూడా ఒక చిన్నది నోకియా మొబైల్ ఒకటి తీసుకున్నాడు అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడో దూరంగా కూడా తీసుకెళ్ళి అదే విధంగా సరే ఇంకా నాకు ఏదో విధంగా ప్రయోగం చేయడానికి ఏం చేశారంటే మా నాన్న నీట్ గా కొత్త మొబైల్ తీసుకున్నాడు నీట్ గా తుడిచి అట్లా పెట్టుకునే వాళ్ళు నైట్ అందరూ పడుకున్న తర్వాత మా నాన్న మొబైల్ నేను తీసుకెళ్ళిపోవాలి ఇంకో రూమ్ తీసుకెళ్ళిపోయేది దాన్ని రోజు దాన్ని ఓపెన్ చేయడము దాని మొబైల్ లేదు అంటే ఎలా ఎలా ప్రయోగం చేయాలంటే నాకు ఒక పంప్ సెట్ ఒక స్టార్ట్ అది మోటార్ కావాలి వెళ్ళి మా నాన్న అడిగారు ప్రయోగం చేశాను దీన్ని ఎత్తి మన బాయ్ దగ్గర దిగిస్తామంటే మా నాన్న యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను మోటార్ నేడ కాల్ చేస్తాను బాయ్ అంటే మనం ప్రయోగం చేసిన తర్వాత సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనం సొసైటీ నమ్మదు మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ మొబైల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నేను ప్రయోగం చేయడం జరిగింది అలా చేయడం వల్ల నాకు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు నాకు అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే నేను మోటార్ ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ తో నా లైఫ్ అనేది చేంజ్ అయింది మిస్ కాల్ ఇస్తే మోటార్ అని వస్తుంది సిస్టమ్ మామూలుగా మా బాయ్ ఉండేది ఒక టూ కిలోమీటర్స్ కాకపోతే ఇది నేను తయారు చేసిన తెలిసింది నాకు ఏమంటే విత్ఇన్ వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి సరే మనం ఈ సెట్ ఈ సిస్టమ్ ద్వారా మన బాయ్ దగ్గర ఉండే పంప్ సెట్ టెక్నాలజీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అప్పుడు మాకు హిందూ పేపర్ లో కూడా ఇదే ఈ సిస్టమ్ అనేది పక్కన ఉంటుంది అదే సిస్టమ్ అది హిందూ పేపర్ లో కూడా నా ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది విత్ ఇన్ వరల్డ్ జరిగింది అక్కడి నుంచి నా లైఫ్ అనేది ఎంటైర్ గా చేంజ్ అవడం కూడా జరిగింది తర్వాత మామూలుగా దొంగలు అంటే తెలుసు కదా మామూలుగా ఇల్లు లో కానీ షాప్ లో కానీ దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి ఒకప్పుడు లో మా షాప్ లో ఒకసారి దొంగలు పట్టి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ మెటీరియల్ తీసుకెళ్లిపోయారు అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏదో విధంగా మనము ఈ దొంగలను పట్టే మిషన్ తయారు చేయాలి అనుకున్నాను అప్పుడు ఏం చేశారంటే మామూలుగా దొంగ వచ్చి మన రూమ్ లో అడుగు పెట్టగానే దొంగలు అంటే ఇమిడియట్లీ ఒక 
సైరన్ రావాలి ఒక అలర్ట్ అనేది రావాలి అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఒక అలర్ట్ వచ్చి సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను చేసిన తర్వాత మా షాప్ అనేది ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఇంటికి షాప్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అక్కడ అలర్ట్ వస్తే కూడా నాకు ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి దాంట్లో ఒక మొబైల్ పెట్టేసి ఆటో డైలర్ పెట్టి రూమ్ లో ఆటోమేటిక్ గా నాకు అది కాల్ చేస్తుంది అంటే దొంగ అంటే అలారం వస్తుంది అలారం తో పాటు నాకు కాల్ కూడా వచ్చేసింది సిస్టమ్ బాగానే ఉంది చేసిన తర్వాత మా షాప్ కాల్ వచ్చే లోపల వెళ్లే లోపల దొంగ వెళ్ళిపోతాం అంటే నా ఉద్దేశం ఏమంటే దొంగ ఫోటోస్ ఇంప్లిమెంట్లో <laughs> అంతేకాకుండా చేసిన దానికి గాను యంగ్ సైంటిస్ట్ అని అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ తరఫున నాకు అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత నాకు ఒక పల్సర్ ఉండేది బైక్ అంటే ఈ రోజు పెట్రోల్ పోస్తే రేపు అయిపోతా ఉంది అది కూడా నాకు ప్రాబ్లం అనిపించింది దీనికోసం ఏదైనా ఒక చేయాలని ఒక సోలార్ అండ్ విండ్ మిల్ బైక్ అంటే మూడు సెక్యూల్స్ నడిచే వాహనం అనేది ఒకటి కూడా చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే నాకు అవార్డు మనకి తర్వాత నాకు పల్సర్ ఎక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళినప్పుడు మన పైన పడే వెండ ద్వారా అది కూడా మనకి ఈ బైక్ అనేది చార్జ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ముందర విండ్ మిల్స్ కూడా పెట్టి మైక్రో డైనామస్ పెట్టాను ఆ డైనామస్ వల్ల అవి తిరిగి దాని నుండి కూడా మనకు చార్జ్ అవుతుంది దాని వల్ల మనకు రోజుకి ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ నో డీజిల్ నో పెట్రోల్ నో ఛార్జ్ ఈ విధంగా వెళ్లే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అప్పుడు ఈ బైక్ ఎలా పనిచేస్తుంటే వెండ ద్వారా అది కూడా మనకి ఈ బైక్ అనేది చార్జ్ అవుతుంది హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంటే మనకు మామూలుగా మన పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు మన ముస్లిం ముస్లిం వాళ్ళు కావచ్చు ఈ విధంగా ఎవరైనా నైట్ లో ఒక పన్నెండు గంటలకో లేకుంటే అలా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ టైమ్ లో మనకు చెప్పాలనుకుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కానీ ఒక ఒక అమ్మ నాన్న గాని ఒక అవ్వ తాత గాని ఒక రూమ్ లో ఉంటారు మనం ఒక చోట ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటారు కానీ నైట్ పన్నెండు గంటలకి మనకి మనం పడుకుంటాం కాబట్టి మనము మనకు తెలియజేయలేరు అందుకని ఈ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ డివైజ్ ఎలా పనిచేస్తుంటే ఏదైనా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఉండే ఆ బటన్ పైన అలా ప్రెస్ చేశారంటే ఇది వాళ్ళ అమ్మకి వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ కొడుక్కి ఇదే కాల్ చేసి ఇక్కడ మీ అమ్మ ప్రాబ్లం లో ఉంది అని చెప్తుంది అంతేకాకుండా ఇదే లోకల్ అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసే విధంగా దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాము ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి ఏదైనా నైట్ పన్నెండు గంటలకు కావచ్చు ఒక గంట కావచ్చు లేదు బాత్రూమ్ లో చాలా మంది పడిపోతుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా ఈ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అవుతుందని నాకు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఆర్డిసి వాళ్ళు ఒక టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అంటే మా దగ్గరలో ఉన్న ఒక హాస్పిటల్ లో ఒక పేషెంట్ కి ఇది పెట్టడం జరిగింది ఇది ఎలా చూడండి 
మనం ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి ఆ పేషెంట్ కావచ్చు లేదంటే మనం అవ్వకు కావచ్చు తాతకు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరి నైట్ లో వాళ్ళకి ఏదన్నా హెల్త్ దీని వల్ల ప్రాబ్లం అవుతాయి దాన్ని కూడా ఇది అరికట్టి వాళ్ళని మనం కాపాడుకునే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది చేసిన దానికి గాను రూరల్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్అప్ కాంక్లూలో నాకు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత మామూలుగా హెలిపెంట్స్ ఈ ఏనుగులు చూసినట్లయితే చాలా వరకు ఏనుగులు వచ్చి పంట పొలాల్లో చాలా వరకు నాశనం చేస్తుంటాయి దానికోసం అని ఈ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే మామూలుగా ఏనుగు ఈ సిస్టమ్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చి అప్పుడు మన సీఎంగా ఉన్న సారు నన్ను విజయవాడ పిలిచికెళ్ళి ఇన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నావు ఏనుగుల కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయంటే ఆ టైంలో నేను దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే మనకి మామూలుగా ఏనుగు ఏనుగుకి ఏమంటే భయం అని తెలుసుకున్నాను ఫస్ట్ అంటే మా దాన్ని దానిపైన ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ లాగా చేశాను చేసి ఏనుగు వచ్చి తేనెగల సౌండ్కి భయపడుతుంది అది తెలుసుకున్నాను ఓకే ఫైన్ బాగానే ఉంది కాకపోతే మనం అడివంత తీసుకెళ్ళి ఈ తేనెగలను పెంచలేము కాబట్టి తేనెగల సౌండ్ని రికార్డింగ్ చేసుకున్నాం రికార్డింగ్ చేసుకుని ఈ పక్కలో ఉండే మన సోలార్ ప్యానల్ ఉంటుంది దానిపైన ఒక టాప్ లాగా దాని కింద వచ్చి ఒక సిస్టము దాంతో ఆటోమేటిక్గా ఒక మైక్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏనుగులు ఎక్కడైతే మామూలుగా వస్తాయో ఆ ప్లేస్లో అంటే ఒక అడివి బార్డర్లో ఒక ఫారెస్ట్ ఎండ్ ఎక్కడుందో ఆ టైప్ ఆ ప్లేస్లో మనం అలా పెట్టుకుంటూ వచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా యూనిక్ ఫిక్స్ అయిందంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి ఈ తేనెగల సౌండ్ అనేది మనకి రావడంతో ఆ ప్లేస్లోకి ఏనుగులే వచ్చేది కాదు ఇది ఇలా చేయడం వల్ల నా కుప్పంలో చాలా వరకు అప్పుడు మన సీఎంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చాలా వరకు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ని కుప్పంలో చాలా పెట్టే వరకు నాకు అవకాశం కూడా కల్పించారు ఇది ఎక్కడ పెట్టానో ఆ ప్లేస్కి ఏనుగే వచ్చేది కాదు ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అంతేకాకుండా ఏనుగు మామూలుగా వాళ్ళ పంట పొలాలకు వస్తే ఆ ఏనుగి ఆ పంటలో పెట్టిన సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు కాల్ చేస్తుంది మీ పంటలోకి ఏనుగు వచ్చిందని వాళ్ళకే కాకుండా ఇంకొక ఐదారు మందికి కూడా కాల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను చూడండి Recently, if we observe, we come to know that the farmers are facing a lot of problems because of these elephants. And being born in a farmer's family, I thought of doing something and prepare this GSM automatic solar energy razor. Generally, the energy razor works in such a way that when an elephant comes, it gives a shock and the elephant moves away from that. Otherwise, it pushes the fencing and enters in and in order to rectify that, I have prepared this automatic solar energy razor which will call the farmer and inform him that the elephants have come to his field due to which the farmer becomes alert. This is the case of the farmer. After that, we have implemented the Uji Nasan system. What we have done with the Uji Nasan system is that we have to make a lot of work in the past. ఆ ఊజీ వల్ల వాళ్ళ పంట అంతా నాశనం అయిపోతుంది దానికోసం రెడీ చేశాను ఈ సైడ్ లో ఉండే ఆ విండోనే అది ఆ విండో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఆ విండో కూడా మనకి సోలార్ తో పనిచేసే విధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మామూలుగా ఈ సిస్టమ్ ని నేను ఈ రోజు ఆ ఈ సిస్టమ్ కి దగ్గర దగ్గర ఒక వెయ్యి మంది రైతులకు నేను ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ సిస్టమ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి గాను అప్పుడున్న మన సిరికల్సర్ వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ క్రోస్ నాకు ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఒక విండో తయారు చేసిన దానికి గాను ఒక ఫైవ్ క్రోస్ ప్రాజెక్ట్ రెడీ పెట్టాను మన ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో వెయ్యి మంది రైతులకు నేను ఈ సిస్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సబ్సిడీ స్కీమ్ లో 
చూడండి అంటే లైఫ్ అనేది మన చేతనే ఉందా లేదా మనం ఎలా అనుకుంటే అలా వెళ్తూ ఉంటుంది కాకపోతే దాన్ని కరెక్ట్ రూట్లో వెళ్తే కరెక్ట్గా వెళ్తాము లేదంటే రకరకాలుగా ఇది ఉంటుంది ఇదే ఆ ఊజీ నాశన సిస్టమ్ అనేది తర్వాత మామూలుగా మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ కరోనా కరోనా వల్ల చాలా వరకు మనము ఈ కరోనా బారిన పడి చాలా మంది చనిపోయారు ఆ టైంలో ఒక డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ ఒక పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయపడినారు ఎందుకంటే అలా వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళకి కరోనా ఎక్కడ వచ్చేస్తుందని భయం ఆ విధంగా చాలా మంది పేషెంట్లు చాలా మంది మన వాళ్ళు మన దగ్గర వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చనిపోవడం జరిగింది ఆ టైంలో నేను డాక్టర్లకు కానీ ఓ నర్సులకు కానీ ఏదైనా ఒకటి చేయాలని ఈ రోబోని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ రోబో ఎలా పనిచేస్తుందంటే మామూలుగా మనము ఒక హాస్పిటల్ లోపలికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కానీ ఒక నర్స్ కానీ డాక్టర్ కానీ వెళ్ళే పని లేకుండా ఈ రోబో తీసుకెళ్ళి ఇస్తుంది ఆ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది మన సిమ్స్ హాస్పిటల్ కానీ ఇలా ఇంకా చాలా హాస్పిటల్లో కూడా నేను ఈ రోబోని మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా ఈ రోబోని కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే ఇంకా మన నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పవన్ పలమనేరు లేదు పవన్ ఇన్నోవేషన్స్ అని కొట్టారంటే ఇంకా చాలా టెక్నాలజీలు దాంట్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంటే మనం ఎక్కడి నుంచైనా సరే మనం ఇండియాలో ఎక్కడైనా కూర్చొని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక డాక్టర్ వచ్చి ఒక అమెరికాలో ఉండే డాక్టరు ఇక్కడ ఉండే పేషెంట్ని మనము అతన్ని చూసి అతనికి కావాల్సిన అతని ఫిజికల్గా మనం చెక్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా కొన్ని దీంట్లో పెండామీటర్స్ అన్ని పెట్టడం జరిగింది ఇది ఎలా పనిచేస్తుంటే ఫుడ్ కానీ ఇవ్వడము చూడండి ఇలా మనం హాస్పిటల్లో దీన్ని వదిలేసామంటే దీనికి ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా లేకుంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది ఇది దీంట్లో మనం వదిలేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇదే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఫుడ్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన మిల్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ రోజు There is a new innovation brought by Dr. K. Pavan from Moram Palamne Chittu District. He has a great passion for electronics since, since his childhood. He was very attributable to his passion and interest. He had been doing a lot of innovations as we all are aware of COVID-19 pandemic crisis impact on the world countries. The doctors, nurses, health workers at the health centers are getting in direct contact with them. With COVID-19 robot, doctors can operate from 100 meters distance. It can serve food and also medicines. COVID-19 robot has two-way communication and video recording, in which doctors can view and communicate with the patient. It has a special feature of rotating 360 degree. It can be controlled by remote. As a responsible citizen, we would like to take a great opportunity to serve the society. This can be brought to the quarantine centers with the government support. This is his genuine concern about a people to fight against the coronavirus pandemic. Thank you. ఈ విధంగా కరోనా టైంలో చాలామంది డాక్టర్స్ని నర్సెస్ని పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండే విధంగా నేను ఈ రోబోని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇచ్చాను ఇప్పుడు మన సిమ్స్లో కావచ్చు చాలా వరకు కూడా ఈ రోబోట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు మన కోవిడ్ వార్డ్లో ఇది చేసిన దానికి గాను నేతాజీ సేవారత్న పురస్కారం నాకు ఇవ్వడం జరిగింది యువ భారత్ సేవా సమితి వాళ్ళు నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ స్ప్రేయర్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా మన మందు పిచ్చికారి చేయడానికి మనం ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇదే స్ప్రే చేస్తుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ చూసి మన మీకు కూడా తెలుసు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కానీ మా ఇంటికి వచ్చి వన్ మంత్ సారీ వన్ డే నాతో ఉండి ఈ ప్రయోగాలన్నీ చూడటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఒక గ్యాస్ గ్యాస్ లీక్ అయ్యి ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం చనిపోయింది బెంగళూరులో ఆ టైంలో నేను ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ సిస్టమ్ అలాం సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా గ్యాస్ లీక్ అవుతే మనకి ఇంట్లో ఎందువల్ల ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అని చూస్తే ఒక స్విచ్ వేస్తాము ఆ స్విచ్ వేసినప్పుడు ఒక చిన్న స్పార్క్ వస్తుంది దానివల్ల మన ఇల్లే బస్ట్ అయిపోతుంది అలాంటి దాన్ని మనం అరిగెట్టచ్చు కదా అనేసి ఈ ల్యాకేజ్ గ్యాస్ ల్యాకేజ్ సిస్టమ్ అనేది లీకేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తా చూడండి ఆలోచన విధానాలను మార్చుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం మన జీవితాలు మారాలంటే మనం స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండాలండి ఆలోచన విధానాలు సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు హావ్ ఆల్వేస్ ఏ పాజిటివ్ వే ఆఫ్ కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది బ్రహ్మాండమైన థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఒక సీన్ చూస్తే ఏదైనా ఒకటి గమనిస్తే దాని నుంచి మనం ఏం చేయగలము అన్నది ఆలోచించుకోవాలి 
నిన్న ఎన్ఐఆర్డిలో నాకు తెలిసిన మంచి మిత్రుడు మా టీమ్ లో ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి పేరు పవన్ ఆ అబ్బాయికి నిన్న నేషనల్ లెవెల్లో అవార్డు ఇచ్చింది ఎందుకు అవార్డు వచ్చిందంటే అతను చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ అతనికి వచ్చిన ఆలోచన విధానం అతను ఏం చేశాడంటే మొన్న వాళ్ళ ఇంటి పక్క ఊరున గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి ఇద్దరు చనిపోయాం మనం మామూలుగా ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో చదువుతుంటాం పేపర్ లో దాన్ని పట్టించు కానీ ఈ పిల్లవాడి ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంది చూడండి ఈ రోజు నా ఈ ఊరి పక్కన ఉన్న ఇద్దరు గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి చనిపోయారు రేపు మా ఇంట్లోనే ఈ విధంగా అవుతే ఏమవుతుందని ఆలోచించాడు ఉదయం నుంచి ఆలోచించి సాయంత్రానికి ఒక చిన్న గ్యాడ్జెట్ తయారు చేశాడు దానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేశాడు ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే మామూలుగా స్టడీ చేశాడు గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు ఎలా సంభవిస్తుంది అని ఆలోచించాడు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయిన తర్వాత ఆ రూమ్ లో అంతా గ్యాస్ ఉన్న తర్వాత మనం వెళ్ళి ఉదయంనే లైట్ ఆన్ చేస్తాం దానిలో ఉన్న స్పార్క్ వల్ల ఆ గ్యాస్ అంటుకొని అక్కడ పేలుడు సంభవిస్తుంది కాబట్టి అనుకున్నది ఏంటంటే గ్యాస్ సిలిండర్ లోంచి గ్యాస్ రాగానే మొదట నేను కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఎలక్ట్రిసిటీ స్టాప్ చేయాలి తర్వాత మన ఇంటిలో గ్యాస్ లీక్ అయిందని చెప్పేసి మన ఫోన్ లో ఎస్ఎంఎస్ రావాలి ఈ విధంగా ఆలోచించాడు సాయంత్రం కంతా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక చిన్న గ్యాడ్జెట్ తయారు చేశాడు అనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే థాట్ ప్రాసెస్ ఆలోచన విధానం he has been training his hot process chadivindi edava taragati matram edava taragati matram ataniki america lo unna berkeley university vallu gaurava doctorate ichadu ippudu abbai peru dr pawan mukhya kaaranam daniki aalochana vidhananni brahmanamga train chesadu kabatti ataniki dorikindi manlaanti vaadu manlaanti kurra vaade meelaanti kurra vaade kani aalochana vidhananni marchukunnadu anamata kabatti nenu whatsapp lo unnana నేను ఫేస్బుక్ లో ఉన్నానా ఎన్ని గ్రూపుల్లో నేను ఉన్నాను ఎంతమంది ఇది చెప్తున్నారు వీట్ల గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచించరు నేను ఏం చేయగలను నా జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అని వాళ్ళు ఆలోచించుకున్నారు ఒక శాస్త్రవేత్తలుగా వాళ్ళు తయారు కావాలి దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి అందుకనే స్వామి వివేకానందుల వారు ఏమన్నారు ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలంటే ఏదైనా చదివినప్పుడు ఏదైనా చూసినప్పుడు ఆ విషయాన్ని గమనించి వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వాలి ఆ విధంగా ఆ గ్యాస్ లీకేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే మన అక్కలు కావచ్చు చెల్లెళ్ళు కావచ్చు మన వాళ్ళు బయట ఒక ఎక్కడన్నా వర్క్ చేయడానికో లేకుంటే దేనికి ఒక స్కూల్కి కానీ ఒక కాలేజీకి కానీ వెళ్ళాలంటే భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఒక వారందరి కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలనుకున్నాను రీసెంట్గా కూడా చూసా చూసా మనం దిశ కేసు ఇలాంటి రకరకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి వీళ్ళందరి కోసం ఈ సైడ్లో ఉన్న ఒక డివైజ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ డివైజ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇమీడియట్లీగా ఆ సెంటర్లో ఉండే బటన్ని త్రీ సెకండ్స్ అలా నొక్కి పట్టుకున్నారంటే ఇమీడియట్లీ ఇది వాళ్ళ అమ్మకి వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇదే ఫోన్ చేసి చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఉందని అంతేకాకుండా అలా చెప్పిన తర్వాత ఇదే లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి అంటే దగ్గరలో ఉన్న లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంతేకాకుండా అలా కాల్ వెళ్ళిన ఒక సెకండ్ తర్వాత ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఆ మెసేజ్ పైన క్లిక్ చేశారంటే ఇమీడియట్లీ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి రూట్ మ్యాప్ లో వచ్చే విధంగా ఈ డివైజ్ ని రెడీ చేశాను ఈ డివైజ్ కి మనకు ఒక ఇంటర్నెట్ కానీ ఏమి కానీ అవసరం లేదు అంటే మామూలుగా ప్రతి ఒక్కదానికి ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా యాప్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కానీ ఏ యాప్ పని చేయాలన్నా వాళ్ళకి మొబైల్ అనేది ఉండాలి కానీ మొబైల్ అవసరం లేకుండా ఈ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది దీన్ని నాకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ద్వారా డైరెక్ట్ నాకు శాటిలైట్ యాక్సెస్ కావాలని అడుగుతున్నాను అంటే నాకు శాటిలైట్ యాక్సెస్ ఇచ్చారంటే నేను ఒక అడవిలో ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఉంటే కూడా ఆ అమ్మాయి ప్రెస్ చేసిందంటే దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా శాటిలైట్కి వెళ్ళి శాటిలైట్ నుంచి వాళ్ళకి మన పోలీసులు కావచ్చు లేకుంటే ఒక దీనికి అది ఇంటిమేషన్ ఇస్తుంది అంటే మొబైల్ అవసరం లేకుండా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను దీనికి కాను రీసెంట్ గా శ్రీ సిటీ వాళ్ళు మన మహిళ యూనివర్సిటీలో మహిళ యూనివర్సిటీ ద్వారా నాకు ఒక సెవెన్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇచ్చారు ఈ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం చూడండి లైఫ్ అనేది మంచి చేతనే ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఏమనుకుంటే దాన్ని సాధిస్తూ వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ రూమ్ లైట్ సెన్సార్ అనేది డిప్లిమెంట్ చేశాను ఈ రూమ్ లైట్ సెన్సార్ ఎలా పనిచేస్తా అంటే మనం రూమ్ లో ఉండని సేపు లైట్స్ ఫ్యాన్స్ ఏసీ కానీ అన్ని ఆన్లో ఉంటాయి ఈ రూమ్ నుంచి మనం ఎప్పుడు బయట వెళ్తామో టోటల్ గా బంద్ అయిపోతాయి ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను సార్ హలో సార్ సార్ 
hello okay students mi andar ki oka chinna doubt adutunnanu oka chinna question esthanu naaku meer answer cheppali ippudu cheptara okay konch communication unte baagundi adi hello ah sir vinpistam sir is it audible ah audible okay sir sir ippudu ade meer akkade unnaru sir mana clear undi आंसर चपंडी मन प्रपंच अंटना गोपदेदी मैक म्यूट मैक आर्वेदी मैक आलो सर मैक मैक म्यूट ओके स्टूडेंट चूपेटी ओके गोपद मन प्रपंच कल दी कॉलेज अंदर मीटदेना वीट मन प्रपंच गोपदी अदेमंटे मन अम्म कदा प्रपंच मन प्रपंच गोपद मध्यकाल चूस नथिस् अनेकंटे मन मुझे बिजी लाइफ लवी फोर अवर्स एदो बिजी 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 अ मन को चाल विषया मन मर्चिपो अलाका मन मन पेरेंट्स मन अम्म नाव टाइम स्पेड ओके सूपर ओके चेयली फाइव मिनट गड़पाली फाइव मिनट स्प्रेडर दी कंपलसरी चयाली ओके ना? पवन सर सेक्शन आईपिंदा टू मिनट सर आई उटेटी 
ఈ కొంతమంది చాలా వరకు ఈ బస్సుల్లో కావచ్చు ట్రైన్ లో కావచ్చు చాలా దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి ఆ దొంగతనాలు ఇంప్లి అరిగట్టే దాని కోసం చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంటే ఈ బ్యాగ్ లో ఒక చిన్న సెన్సార్ ఉంటుంది మన జోబీలో ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది ఈ బ్యాగ్ గాని మన నుండి ఫైవ్ ఫీట్ దూరం పోయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా బ్యాగ్ లో నుంచి దొంగ దొంగ అని అరుస్తుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది మన మొలకల చెరువు ఏరియాలో కూడా అక్కడ అప్పుడు ఉన్న మన పోలీసు వాళ్ళ ద్వారా కూడా కొన్ని బిగించడం జరిగింది ఒక రైల్వే గేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ రైల్వే గేట్ ఎందుకు చేశానంటే మామూలుగా చూసినట్లయితే రైల్ ప్రమాదం జరిగి నెల్లూరు జిల్లాలో ఒకేసారి ఇరవై రెండు మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఆ టైంలో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంటే మనం రైల్ ఇంకొక హాఫ్ కిలోమీటర్ల రాగానే ఆటోమేటిక్ గా డోర్ అనేది అదే క్లోజ్ చేసుకుంటుంది ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఇది టోటల్ ఎంటైర్ సోలార్ తో పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా విత్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అయిందా లేదా అని కూడా ట్రైన్ లో వచ్చే డ్రైవర్ కి కనిపించే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది చూడండి ఇది చేసిన దానికి గాను వరల్డ్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ప్రపంచ రికార్డ్ లేదు ఇంటర్నేషనల్ రికార్డ్ కూడా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కరోనా టైంలో ఒక స్టీమ్ బాత్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా మనం ఎక్కడన్నా తిరిగేసి వచ్చి ఈ స్టీమ్ బాత్ లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఆన్ చేసుకున్నామంటే మనం ఒంటి పైన ఉన్న వైరస్ అంతా చనిపోతుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను నెక్స్ట్ యాక్సిడెంట్ డిటెక్టర్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ యాక్సిడెంట్ డిటెక్టర్ ఎలా అంటే మామూలుగా మా ఫ్రెండ్ ఒకరు బెంగళూరుకి వెళ్ళి అక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగింది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత టూ డేస్ తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలిసింది కానీ అప్పటికే అతని హెల్త్ విషమించడంతో చనిపోయాడు అప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది యాక్సిడెంట్ అయిన సెకండ్ డే కానీ వాళ్ళ నాన్నకు తెలిస్తే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతారు కదని ఈ యాక్సిడెంట్ డిటెక్టర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అంతేకాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో ఈ తండ్రులు కొడుకులకి బైక్ ఇవ్వాలంటే భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళు స్పీడ్ గా వెళ్తున్నారని ఈ ఈ దీంట్లో ఇంకొక కొత్త ప్రొసీజర్ కూడా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను వాళ్ళు కానీ ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పైన పోయినారంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది వాళ్ళ నాన్నకు కాల్ చేసి చెప్తుంది నీ కొడుకు సిక్స్టీ కింద దాటాడు అని ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది చేసిన దానికి గాను జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ వరల్డ్ రికార్డ్ నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్లు లైట్లు కూడా అన్ని ఒకే రిమోట్ తో మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా పనిచేసింది చూడండి టీవీని ఆపరేట్ చేసే రిమోట్ తో అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశాడు రిమోట్ లోని ఒక్కో బటన్ తో ఒక్కో వస్తువు పనిచేసేలా కనిపెట్టాడు వీళ్ళ ఇంట్లోని కర్టెన్లు ఆలమరలు ఫ్యాన్లు ట్యూబ్ లైట్లు డోర్లు ఇలా అన్ని వస్తువులు ఒకే రిమోట్ సాయంతో పనిచేస్తాయి ఈ విధంగా మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్ లైట్ కూడా మనం అన్ని ఒకే రిమోట్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు చిరంజీవి గారు తెలుసా ఆయన్ని కలిసేదానికి నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది చిరంజీవి గారు మన చిత్తూరు డిస్టిక్ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రారంభోత్సవానికి ఒక రిమోట్ కాల్ అని అడిగారు అప్పుడు నేను ఆలోచించాను ఒక అదే ఆ కాలేజీ ఆ ప్రారంభోత్సవం చేసే వాళ్ళని వచ్చి అడిగారు అప్పుడు నేను ఈ రిమోట్ తయారు చేసి నేను ఆయన దగ్గరకిస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి చిరంజీవి గారు దగ్గరకిస్తారు ఆయన ఆయన నొక్కుతాడు వాళ్ళిద్దరు పొగడతారు బాగానే ఉంది మధ్యలో నేను కూడా చిరంజీవిని కలవాలనుకున్నాను ఆ టైంలో ఏం చేశానంటే చిరంజీవి సెల్లో బటన్ నొక్కితే ప్రారంభోత్సవం జరిగేలా రెడీ చేశాను అంటే చిరంజీవి సెల్లో బటన్ నొక్కాలంటే నేను చిరంజీవి దగ్గరికి వెళ్తా ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి గాను చిరంజీవి గారు ఇలా నన్ను ఇలా పట్టుకొని ఒక నీ పేరు నా చేతిలో రాయడం జరిగింది అసలు చాలా హ్యాపీ వేసింది ఇది ఒక నా లైఫ్ లో ఒక పెద్ద అచీవ్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ సోలార్ రీఛార్జబుల్ బైక్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే బైక్లు చాలా వరకు ప్రాబ్లం అయ్యి అన్ని పాతి నింపి అలా వేస్తున్నారు అలా కాకుండా దానికే ఒక మోటార్ పెట్టి మనం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదని అదే బైక్కే మనం మోటార్ నేను సెట్ చేసి ఒక డీసీ మోటార్ సెట్ చేసి దాని ద్వారా నేను రన్నింగ్ చేసే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది హార్ట్ బీట్ మానిటర్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా మనకి ఏదైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అది మనకి తెలిసే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే తెలుస్తుంది అలా లేకుండా మనం దీంట్లో మన వేలును కానీ ఒక వన్ మినిట్ పెట్టామంటే అది కౌంట్ చేసి దాంట్లో మనకి 
నెక్స్ట్ నా ఫైనల్ ఎయిమ్ ఫైనల్ ఎయిమ్ ఏమంటే మన ఇండియన్ ఆర్మీలో చాలా మంది మన కోసం అని బార్డర్లో చాలా వరకు బాధలు పడుతున్నారు వాళ్ళందరి కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలని ఇండియన్ ఆర్మీ రోబ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇండియన్ ఆర్మీ రోబ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక దీంట్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాల్ వస్తుంది బాంబ్ వేస్తుంది షాక్ సర్క్యూట్ ఇస్తుంది ఫోటోస్ తీస్తుంది వీడియోస్ తీస్తుంది అంతేకాకుండా గాల్లోకి ఎగురుతుంది భూమి పైన వెళ్తుంది నీటిలోనే వెళ్తుంది ఇలా చేసి అంటే మన బార్డర్లో దీన్ని వదిలేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది బయట దేశం వాళ్ళ పైన కాల్పులు జరుగుతుంది కాల్ వస్తుంది బాంబ్ వేస్తుంది అన్ని విధాల ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్స్తో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను దగ్గరలో మన మోడీ గారి ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మన ఇండియన్ ఆర్మీకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటా ఉన్నాను గిఫ్ట్గా ఇచ్చి మన వాళ్ళని ఎందుకు ఇలా కాపాడుకోకూడదు అనే ఒక చిన్న దీంతో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇదే రోబో వన్స్ మిస్టర్ పవన్ హ్యాస్ కమ్ అక్రోస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ వై వన్ ట్వంటీ సోల్జర్స్ వర్క్ కిల్డ్ అండ్ లైంగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అండ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ప్రవోక్ హిమ్ ఇన్ ఇన్వెంటింగ్ ఆర్మీ రోబో this robo is designed in such a way that anywhere within the country it can be operated army robo is designed in such a way that it can fire throw bombs and also provide electric shock when a person is is at certain distance it can take pictures video visuals and also audio record this can fly move on the land and also run on the water bodies it works completely on solar basis there are 26 options programmed and designed in this army robo on this platform Mr Pawan would like to give this army robo to our Indian army soldiers through our honorable prime minister Narendra Modi ji ఇ చేసిన దాని గాను నాకు మన బర్క్లే యూనివర్సిటీ యుఎస్ఏ వాళ్ళు ఒక డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి లైఫ్ అనేది ఎలా ఎలా మలుపులు తిరిగి ఎలా ఎలా వెళ్ళి ఈ రోజు ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది దగ్గరలో ఇంకొక ఒక 1 మంత్ లో ఒక కొత్త కంపెనీ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను పవన్ ఎంపోర్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని మన పల్మేరులోనే నాకు ఒక కొత్త బిల్డింగ్ కట్టి కొత్తగా కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అక్కడ రోబోస్ ఇవన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాను మన గుంటూరు కలెక్టర్ గారు కూడా నాకు ఒక అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతిభారత్న అవార్డు ఇచ్చారు నాకు విశాఖపట్నంలో గరికపాటి మీ అందరూ తెలుసు కదా మామూలుగా ఆయన ప్రవచనాలు కూడా చెప్తుంటారు ఆయన కూడా నా విషయం తెలిసి ఆయన ఏం చెప్పారు చూడండి అక్కడ సంగతి తెలుగు వారందరూ గర్వించవలసిన సంగతి చెప్తాను ప్రతి పంటే చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో పవన్ అని ఒక కూరాడు ఒకడు పవన్ పలమనేరు పవన్ వాళ్ళ ఊరు పలమనేరు ఆ ఊరు అదృష్టం చేసుకుంది అతను గొప్ప ప్రతిభ గలవాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏడో తరగతి వరకే చదువుకోవాలి అంతకుమించి చదువుకోవాలి అంతకుమించి చదువుకోగలిగిన స్వామతో ఉన్న కుటుంబం కాదు అని ఈవేళ విశ్వవిద్యాలయాలు అతన్ని గౌరవించి గౌరవ డాక్టరేట్ ఇస్తుంది అతను పరిశోధ ఈ రైల్వే గేటు దగ్గర విపరీతంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి స్కూల్ పిల్లలు కూడా చచ్చిపోతున్నారు అన్యాయం కానీ గేటు సోలార్ విద్యుత్ ప్రయోగం ద్వారా తనంత తానే రైలు వచ్చే ముందు మూసుకునేలాగా ఒక సాధనం కనిపించింది జాతికి ఎంత ఉపయోగం అండి అలాగే రైతులు పాపం అర్ధరాత్రి కరెంట్ వస్తూ ఉంటే పొలాలకు వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేయాలి ఆ రాత్రి వాళ్ళు తీగలు తగిలి విద్యుత్ ఆఘాతానికి చనిపోతున్నారని ఇంటి దగ్గర నుంచే సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి మోటార్ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం అనేటువంటి విధానం కనిపెట్టాడు ఎంత ప్రతిభ అండి ఎంత లోపోపకారం అండి ఆ పైన ఇంకా గొప్పది ఈ మధ్య మీరు గమనించుంటారు ఏనుగులు పంట పొలాల మీద కొంచెం ధ్వంసం చేస్తున్నాయి తరచుగా టీవీలో చూపిస్తున్నారు అందుకని అతనేం కనిపెట్టాడు అంటే ఏనుగులు దేనికి భయపడతా ఇదే ప్రతిభ తేనెటీ గల శబ్దానికి ఏనుగులు తట్టుకోలేవు కడవంత గుమ్మడికాయ కత్తిపేటక లోకం అంటే ఇదే ప్రతి వాడికి వాళ్ళు లొసుకు వాడుకుంటుంది ఆ లొసుకు చూసుకుని వెయ్యాలి దెబ్బ అప్పుడు లొంగిపోతాడు వాడు అంతలా ఉన్నాడు ఇంత పడుకున్నాడు అంత నాయకుడు ఇంత డబ్బు అన్ని అనవసరం వాడికి ఓ లొసుకు ఉంటుంది ఆ లొసుకు మీద కొట్టు ఎంత వాడైనా పడిపోవలసిందే అందుకని ఏనుగైతే ఏమిటట పీనుగ అయిపోయింది తేనెటీగల శబ్దానికి భయపడుతుంది కాబట్టి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో పవన్ ఆ తేనెటీగల శబ్దాన్ని సృష్టించేటువంటి యంత్రం ఒకటి కనిపెట్టి చేలో పెట్టింది దెబ్బకి అక్కడ ఏనుగులు రావట్లేదు అది అరగంటకు గంటకు ఓసారి ఆ శబ్దం జీ జీ అన్నట్టుగా చేస్తుంటే అక్కడ ఎనుకులు రావట్లేదు ఇదండి ఆవిష్కరణ అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని చదువుకుంటున్న విద్యార్థులందరూ మన తెలుగువాడు చిత్తూరు జిల్లా వాడైన ఈ పవన్ అనే అబ్బాయిని ఆదర్శంగా తీసుకోండి చాలా సాధారణమైన రైతు కుటుంబంలో పుట్టాడు అతి సాధారణ మామూలు పేదవర్గం అని చెప్పాలి 
ఆ వాళ్ళలో ఎంత తెలివితేట ఉన్నాయండి అసలు ప్రోత్సహించవలసింది వాటిని స్కాలర్షిప్లు ఫెలోషిప్లు ఇవ్వలసిందంతా వాళ్ళకి ఇవి నా వీడియో న్యూస్ పేపర్స్ కటింగ్ దాన్ని పల్మేర్ కలామ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇలా వెళ్ళి నేను క్లాసెస్ కూడా డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ నా ఇన్నోవేషన్స్ ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ సార్ కొంచెం మైక్ ఆన్ చేస్తారా మీ అందరికి ఇంకొక క్వశ్చన్ మామూలుగా మామూలుగా ఈ వాటర్ బాటిల్ ఉంది కదా ఈ వాటర్ బాటిల్ వాల్యూ ఎంత మనం బజార్ లో కొనుక్కుంటే ఇరవై రూపాయలు దీని నిండగా మనం మున్సిపాలిటీ వాటర్ పోసాం అనుకుంది అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అంటే టూ రూపీస్ కూడా పనికిరాదు కదా అదే మనం సిల్వర్ కాయిన్స్ వేసాం అనుకోండి అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత ఒక వన్ ల్యాక్ అనుకుంటాం కదా దీని నిండక గోల్డ్ కాయిన్స్ వేసాం అనుకోండి అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత సమ్ ల్యాక్స్ కదా దీని నిండక డైమండ్స్ వేసాం అనుకోండి అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత సమ్ క్లోజ్ కదా అంతేరా మన లైఫ్ కూడా అంతే మనం ఏం వేసుకుంటే మన ప్రతిభ అనేది అంత గొప్పగా ఉంటుంది మీరు మున్సిపాలిటీ వాటర్ పోసుకుంటారో సిల్వర్ కాయిన్స్ వేసుకుంటారో లేదు గోల్డ్ వేసుకుంటారో మీ ఇష్టం ఓకేనా అందరూ ఏం వేసుకుంటారు ఏం వేసుకుంటారు హలో సార్ 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 అదే సార్ ఒక్కసారి నాకు కెమెరా కూడా కొంచెం ఆన్ చేయండి సార్ వాళ్ళ వాయిస్ కెమెరా ఉన్నారు కదా హలో ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది దానికి నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంటర్ప్రీనర్ గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం నేను మామూలుగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేశాను ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేశాను బాగానే ఉంది నేను వాడుకున్నాను మా పక్కలో మా పక్కలో రైతులకి ఇచ్చాను కాకపోతే దీన్ని నేను బయట తీసుకెళ్ళి అందరికి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఒక చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను టూ థౌజండ్ టెన్లో చాలా వరకు నాకు ఆఫర్స్ వచ్చాయి అప్పుడు జర్మనీ వాళ్ళు వచ్చి నేను ఈ కంపెనీ పెట్టుకునే మా వాళ్ళ దేశానికి రమ్మన్నారు అప్పట్లో వన్ ల్యాక్ శాలరీ ఇస్తాము కార్ ఇస్తాము బంగ్లా ఇస్తామన్నారు ఆ టైంలో నేను ఒక చిన్న పవన్ ఎంపోర్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ రోజు ఇద్దరితో స్టార్ట్ చేశాను ఈ రోజు ఒక పదహైదు మంది వరకు పని చేస్తున్నారు అంతే ఒక టూ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని చేశాను ఈ రోజు నా టర్న్ అవుట్ టూ క్లోజ్ ఉంటుంది లైఫ్ అనేది ఎలా చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది ఈ అవకాశం కల్పించిన మన ఆదిత్య కాలేజ్ యాజమాన్యానికి ఒకసారి థ్యాంక్ చెప్తు థ్యాంక్ యూ సార్ వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏదైనా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు మీరు నా వీడియోస్ కానీ నేను చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ కానీ మీరు చూడాలనుకుంటే పవన్ పలమనేరు అని యూట్యూబ్ లో మీరు కొట్టారంటే యూట్యూబ్ లో మీరు సెర్చ్ చేశారంటే చాలా వరకు నా వీడియోస్ అన్ని వస్తాయి ప్లీజ్ ఈ అవకాశం కల్పించిన సార్ ఇంకోసారి థ్యాంక్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ Yes, sir. <laughs>
definitely uh okay. Swayam, do you have any doubts or if you want to give any feedback you can give uh doubts or feedback do you have any thank you very much for your valuable words really you are a great inspiration for us thank, thank you, you uh, still anyone want to give the feedback or you want to speak anything so thank you sir one second for accepting our invitation uh, thank you sir so that's all sir uh, can we close the section students uh, students eagerly waiting for your one more section sir so so we'll plan one more section on another day okay sir okay sir thank you sir thank you sir thanks sir ah okay okay